அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ மேக்னடிசம் அண்ட் மேட்டரில் நம்ம ஒரு சம் பார்க்குறோம் நம்ம என்சிஆர்டிலையும் சம் போட்டிருக்கோம் டிசி பாண்டேலையும் சம் போட்டிருக்கோம் ஹெச்சிசி வருமாவிலையும் இப்போ போட போகிறோம் ஓகேங்களா த மேக்னட்டிக் இன்டென்சிட்டி ஹெச் அட் த சென்டர் ஆஃப் த லாங் சொல்நாய்டு என்ன ஆப்ஜெக்ட் இங்கே லாங் சொல்நாய்டு ஓகே கேரியிங் கரண்ட் ஆஃப் டூ ஆம்பியர் இஸ் ஃபவுண்டு டு பி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் சென்டிமீட்டர் நாட் மீட்டர் ஆஃப் த சொல்நாய்டு அதனால் இந்த இடத்துல வரும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சரி ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதுவோமா கிவன் கிவனில் என்ன எழுதுகிறோம் ஹெச் ஹெச் எவ்வளவு ஒன் ஆம்பியர் மீட்டர் இன்வர்ஸ் ஓகே கரண்ட் எவ்வளவு ஐஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆம்பியர் என்ன கேட்குறாங்க என் கேட்குறாங்க ஆனால் என்னென்ன இங்கே என்னது நம்ம படிச்சுருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் மீட்டர் ஆனால் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க சென்டிமீட்டர் அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அது பார்த்துக்கலாம் ரைட் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலான்னா லாங் சூழ்நிலை இருக்கு சென்ட்ரில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு போது என்ன ஃபார்முலா தான் நம்ம படிச்சுருக்கோம் என்னது பிஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என் ஐ ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹெச் அப்போ யார் இருக்கக்கூடாது பி இருக்கக்கூடாது அப்போ நம்ம என்ன எழுதுவோம் படிச்சுருப்போம்ல பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஹெச் அப்போ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது பி பை மியூ நாட்டா ரைட் அவ்வளோதான் இதை இங்கே சப்சிட் பண்ணுறோம் அப்போ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை மியூ நாட் ஓகேங்களா அப்போ மியூ நாட்னா இங்கே வந்துருச்சா இப்போ பி பை மியூ நாட்னா ரிமைனிங் யார் இருப்பா என் ஐ அப்போ என்ன எழுதுவோம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஐ நமக்கு என்ன வேணும் என்ன வேணும் அப்போ என் சீக்குவல் டு என்னது ஹெச்சி பை ஐ ஹெச்சி எவ்வளவு ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செக் பண்ணிக்கணும் மீட்டர் தானா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் பை ஐ எவ்வளவு டூ ஆம்பியர் எவ்வளவு டூ ஆம்பியர் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் போட்டுடலாமா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் எவ்வளவு நம்மளுக்கே தெரியுமே எவ்வளவு இது செவன் ஃபிஃப்டி அளவு செவன் ஃபிஃப்டி இப்போ என்னங்கிறது நம்ம என்ன படிச்சுருக்கோம் படிக்கும்போது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் மீட்டர் அப்போ ஒரு மீட்டருக்கு ஏழ்நூற்றம்பது டேர்ன்ஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டேர்ன்ஸ்னா அப்போ சென்டிமீட்டருக்கு என்ன ஆகும் மீட்ரு பெருசாக சென்டிமீட்ரு பெருசாக மீட்ரு தான் பெருசு அப்போ சென்டிமீட்டர் என்னது கம்மி அப்போ சென்டிமீட்டருக்கு இன்னும் குறையும்ல அப்போ என்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு மீட்டருக்கு எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இது நல்லா பார்த்துங்க பர் மீட்டர்னு அர்த்தம் பர் மீட்டர் நம்ம அதுக்கு என்ன ஆகும் மாற்றிடுவோம் சென்டிமீட்டராக மாற்றுறோம் பர் மீட்டருக்கு ஒரு மீட்டருக்கு எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஹண்ட்ரட் இதை அடித்து போட்டால் என்ன வரும் என்சி கோல்ட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டேர்ன்ஸ் செகண்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் சம்னால் அந்த புக்கில் இன்னொரு சம்மை பார்க்க போகிறோம் த சஸ்பிலிட்டி ஆஃப் அனனீல்டு அயன் அட் சேச்சுரேஷன் இஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைண்ட் த பெர்மியபிலிட்டி ஆஃப் த அயன் அட் சேச்சுரேஷன் பெர்மியபிலிட்டி கேட்குறாங்க கொஸ்டின் என்ன பெர்மியபிலிட்டி ஃபைண்ட் த பெர்மியபிலிட்டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிவனில் இதில் ரெண்டு ஃபார்முலா பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா கிவன் சக்ஸஸ் பில்டிங் என்ன கையா கை சீக்குவல் டு எழுவது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்ன கேட்குறாங்க மியூ என்னான்னு கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க மியூ என்னான்னு கேட்குறாங்க கையிக்கும் இந்த பெருமையபிலிட்டி அது பெருமையபிலிட்டி மீடியமாக இருக்கட்டும் பெருமையபிலிட்டின் வேக்கமாக இருக்கட்டும் இல்லை ரிலேட்டிவ் பெருமையபிலிட்டி ஏதோ ஒன்று இருக்கட்டும் அப்படி பார்க்கும்போது கை யாரோட ரிலேட்டடு ரிலேட்டிவ் பெருமிட்டிவிட்டி தானே ரிலேட்டடு அப்போ இந்த ஃபார்முலா ஃபஸ்ட் அதிகமாக மியூஆர் சீக்குவல் என்னது ஒன் ப்ளஸ் கையா சரி சார் மியூ தான் கேட்குறாங்க வசரப்படாதீங்க மியூஆருக்கு என்ன ஃபார்முலா மியூ பை மியூ நோட்டா ரைட் நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்முலா ஒரு செட்டப் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் டேட்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஒன் ப்ளஸ் கை நமக்கு என்ன வேணும் மீ தானே வேணும் அப்போ மியூ சீக்குவல் என்னது ஒன் ப்ளஸ் கை இன்ட்டு மியூ நாட் ஓகே இப்போ எழுதுங்க அப்போ சீக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் கையா அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரைட் மியூ நாட்டோட வேல்யூ எவ்வளவு நம்ம அடிக்கடி படிச்சுருப்போம் மியூ நாட் பை ஃபோர் பை சீக்குவல் டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் அப்போ மீ நோட்டோட வேல்யூ எழுது ஃபோர் பை இங்கே பெரும்பில் ஓகே அப்போ ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் அப்போ என்ன வரும் இன்ட்டு ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் அடித்து போட்டால் நமக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஹென்ட்ரி மீட்டர் இன்வர்ஸ் இப்போ லாஸ்ட் அவர் சம் பார்ப்போம் த சக்ஸஸ்பிலிட்டி ஆஃப் த மேக்னடிசம் அட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வினிஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ்
x proportional to 1 by t. This is the case. The ratio method is the same. If you have a sequel to q reconstruction, you can cancel it. Okay, right. Now, first, we have t1. t1 is 300 Kelvin. That's the same. Okay. Successfully, that's the same. 1.2 into 10 power minus 5. That's the same. That's the same. This is 1.8 into 10 power minus 5. This is the temperature of the temperature. Now, this is inversely proportional. Now, we have a formula. Chi 1 by Chi 2. Chi 0. C equal to Chi 1 by Chi 2 is equal to T1 by T2 is equal to T2 by T1 is equal to inversely proportional. Then, T2 by T1 is equal to T2 by T1. Okay, what do we do? We do T2 by T2. Then, we do cross multiplication. Then, we do Chi 2 by T2. C equal to chi 1 t1 அப்ப t2 C equal to chi 1 t1 by chi 2 அப்ப chi 1 வலவே இங்க 1.2 into 10 power minus 5 t1 வலவே 300 t1 வலவே 300 right by chi 2 வலவே 1.8 into 10 power minus 5 அப்ப 10 power 5 10 power minus 5 கேண்சலா அப்ப இது எவ்வளவு வரும் 360 வருமா ரைட் த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்தால் இது எவ்வளவே ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நமக்கு தான் பாயிண்ட் வந்தால் அலர்ஜி ஆயிருமே அப்போ என்ன பண்ணலாம் மேலே இன் டென்னு கீழே இன் டென் நல்லா மல்டிப்ளை பண்ணலாமா அப்போ இது த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஆயிரம் இது எயிட்டின் ஆயிருமா அப்போ இது அடிச்சு போட்டால் எவ்வளோ வருது டூ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் இப்போ பாருங்களேன் இந்த சம்பள இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வினுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்ட்டி கை ஒன் எவ்வளோ இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அதே டூ ஹண்ட்ரட் கல்வின் இப்போ கண்டுபிடிச்சிக்கோ பார்த்தீங்களா அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் கல்வின் விட டூ ஹண்ட்ரட் கல்வின் என்ன ஆயிடுச்சு குறைஞ்சிருச்சு அப்போ குறையும் போது கைட்டு எவ்வளோ அது ஒன் பா இது டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இதுவும் டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அதனால் அதை விட்டுருவோம் ஒன் பாயிண்ட் டூலேருந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அப்போ கை வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போசல் டு டெம்பரேச்சர் நம்ம போட்ட சம்மும் கரெக்ட் ஏன்னா அந்த மல்டிப்ளேஷனில் மாறிடக்கூடாதுல்ல அதனால் தான் ஓகே தேங்க்